Intis, avant tout, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un dirigeant, avec une entreprise qui a une histoire qui est assez similaire au final à celle de TNS. Chez TNS, j'ai retrouvé l'esprit entrepreneurial qui nous anime tous chez Intis. Une recherche de l'excellence, une capacité à s'engager et l'humilité. Mais avant tout, c'est la forte complémentarité entre nos deux entités, tant géographiques qu'en termes d'expertise métier et de base client qui m'a convaincu. Des complémentarités géographiques, des complémentarités de métier, des complémentarités d'offres, mais aussi et surtout des complémentarités d'ambition et d'hommes. Et c'est ça la force du projet. Dès le premier jour, ce rapprochement permet aux employés d'avoir accès à un terrain de jeu plus important. Par terrain de jeu, j'entends des opportunités internationales, de l'accès à de nouvelles formations, mais également de nouveaux collègues. Cette alliance stratégique entre le groupe Intis et le groupe TNS a vocation à apporter de la sérénité auprès de nos clients. Aujourd'hui, avec ce rapprochement, ce rapprochement Intis-TNS, j'ai envie de dire, et j'en suis persuadé, nous sommes prêts. TNS plus Intis, c'est une présence dans 8 pays. C'est aussi un projet qui va nous permettre d'ambitionner les 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un projet aussi qui nous permet de rééquilibrer nos offres de services avec des poids quasi équivalents de l'offre Historic Engineering, de l'offre complémentaire digitale, mais également le prisme et l'emprise du conseil qui vient organiser toutes ces évolutions et tous ces changements de projet. Notre ambition commune, c'est d'aller plus loin, plus fort, ensemble.